说起董家，也是可怜。这一夜之间都死绝了。我亲眼见大明二叔带人闯进我董家。方天意，二爷，董家只是他的第一步，他可能等不及了。戒备。青瑶是我的未婚妻，二叔，请顾及自己的身份。你真的以为那小子不会伤害你是吗？我早就不是任你揉捏的丫鬟了，我就是要替雨泽夺回方家，让你一无所有。在你看来，我们什么都没发生过，是吗？敢打我的女人，你可是第一个。我不止敢打你，我还要杀了你。你个小丫鬟敢乱闯东楼，这会儿早应该被拖出去打死了。不要脸的东西！这样不干净的人，卖到凤喜楼去吧。起来，把他拖走。六，起来，燕儿。住手！他是我的人，不用你救。老夫人说，让我们下个月就成婚呐。我现在不想结婚，更无心跟你结婚。明月过来哭诉，说你想悔婚。我没有悔婚，我是从开始就没有答应这个婚事。是真的被那个女人给迷惑了。你若是真喜欢那个丫头，我就让她做你的姨太。我若是真心喜欢，便要明媒正娶。混账！想走，既然来都来了。由不得你了。你说，大半夜来我房间干什么？你要是不说，要不你乖乖亲我一下，我就教你怎么开枪。我督军，还意图谋害督军，务必把他打死，绝了这个后患。二爷回来了。有人知道她是董家大小姐，随时都有可能把她杀了。我今天必须把她带走，谁也阻止不了。只有把她放在我眼皮子底下，我才能时刻保护她。木梯是我的，谁也不允许动她。若是木梯少了半根头。在你脸上拉上一刀，我没有伤害他。想着那是你最恨的人。你才是那个恶人，你这个魔鬼！我杀了你，我杀人。你若是愿意的话，我去找祖母说，让你过来做我的丫鬟。你可是二爷的人，别再给我们找麻烦了。董小姐不找我的事，你自然不会惹麻烦。你刚才的样子很是仪态。我只不过是想提醒你，不要跟二爷的人纠缠不清。你觉得你有这个资格吗？你一直都知道我的身份，可是你什么都不说。我现在就要去证明自己的身份。看你怎么证明！我可是方家未来的少奶奶。少奶奶，你有资格说这三个字吗？我已经找到了能证明自己的证据，我现在就要去找老夫人。你敢，雨泽，我喜欢你。他明明知道自己的身份，还要勾搭杜军，一个女人，叔侄俩真的抢人。真的以为那小子不会伤害你是吗
，我相信他，我也喜欢他。从很早以前开始，我就喜欢方家少爷了。听瑶是我的未婚妻，这与任何人都无关。还请祖母帮我和听瑶做主，让我们早日完婚。我敬方家，这是为了替董家报仇。你说的都是真的吗？若是能拿到他的那枚印章，印章。你好歹也是堂堂的督军，可千万不要觊觎自己的侄媳妇。在你心中，我到底是个什么样的人？喜怒无常，令人厌恶。不知道你对你自己找到的东西可否满意啊？天意和明月的婚事还要拖到什么时候？是我不愿意。明知道自己是侄子的未婚妻，却还要爬上叔叔的床。你之前费尽了功夫，身子都贴上去了，他有看你一眼吗？董清瑶，你若敢再伤他一次，我就杀了你。啊啊、快，军备，保护督军。好歹也是堂堂的督军，可千万不要觊觎自己的侄媳妇。在你心中，我到底是个什么样的人？喜怒无常，令人厌恶。不知道你对你自己找到的东西可否满意啊？天意和明月的婚事。还要拖到什么时候？是我不愿意。明知道自己是侄子的未婚妻，却还要爬上叔叔的床。你之前费尽了功夫，身子都贴上去了，他有看你一眼吗？董清瑶，你若敢再伤他一次，我就杀了你。啊啊、快，军备，保护督军。我什么没有见过，人我都杀过。我让人去给你收拾房间。不用了，今夜我守着他。你不会趁机杀了他吧？不要走。我不走，我就在这儿守着你。你是担心我的对吗？昨天晚上你的着急，不会是假的。我不知道。听瑶。是我名正言顺的未婚妻，那你要看看你有没有资格说这话。难道你有吗？他伤得很重。别碰我！不确定？你到底有什么可以不确定的？你居然敢当着我的面骂他！别看你是我侄子，我不会给你留任何纪念。游走于叔侄两人之间，不欲与玩火，这对你一点好处都没有。我要是你，我会尽快做出选择。的。